Olá, o programa Agricultura Alto Vale começa agora e destaca. Feira, concurso e simpósio sobre queijos artesanais movimentaram o Rio do Sul. Vamos mostrar como o melhoramento genético impulsiona a produção de sementes de cebola. Alto Vale está na rota do inventário participativo de aves de Santa Catarina. Saiba como participar. Você vai ver que a cidade que está orientando apicultores sobre doença bacteriana que pode prejudicar crias das colmeias. Flores para todos, vamos falar do projeto desenvolvido aqui no IFC de Rio do Sul que busca incentivar o cultivo de variedades de corte. Se aproxegue no sofá e vem comigo porque o programa Agricultura Alto Vale está só começando. Bom encontrar você aqui na tela da TV, você que acompanha o programa Agricultura Alto Vale também pelas nossas redes sociais, obrigado pelo carinho de sua audiência. E o melhoramento genético da produção de sementes de cebola tem ajudado no desenvolvimento da cultura. Estamos na comunidade de Chapadão Santana, em Ituporanga. Aqui são 10 hectares de cebola na propriedade do seu Flávio e o agricultor está otimista com a safra desse ano. Está se apresentando um ano bem bom, com chuva assim até está regular, né? Uma produção de 40 toneladas para cima, né? Está se apresentando aqui. É isso que a gente espera. Ele é um dos agricultores cooperantes da Luiz Sementes de Cebola, que atua desde 2010 com melhoramento genético no processo de superclassificação de bulbos. Trabalho que começa aqui na lavoura, onde é realizada uma pré-seleção. A cebola daqui da nossa região, ela se difere do, do restante do mercado nacional justamente pela qualidade, certo? Então a missão do seu Luiz foi trazer exatamente isso, mais qualidade sem deixar de lado a produtividade. Essa superclassificação de bulbos, é, cada cebola é passada na mão, então é observado o formato, é observado a casca, né, raiz, talo. Então a cebola que vai para virar semente, ela tem que ser perfeita, tá? nada mais, menos do que isso. Já a unidade de produção da empresa fica em Pedras Altas, no Rio Grande do Sul. O município do extremo sul do estado gaúcho é considerado o epicentro do melhor clima brasileiro para a produção de sementes. No município de Pedras Altas é que estão as nossas lavouras de sementes. Tá? O clima lá é considerado perfeito para sementes, então nossa produção é feita toda lá, é, a parte de beneficiamento da semente também é feita lá, a semente é trazida para Itporanga, onde é feito o embalamento, e a comercialização. Em Ituporanga, o processo de embalagem conta com tecnologia japonesa para identificar sementes irregulares, em mais um processo de refinamento nessa seleção. Essa máquina ali é uma máquina japonesa, tá? Essa máquina ela faz uma classificação da semente por fotografia, certo? Então, ela vai procurar ali alguma sementinha que tenha uma cor um pouco diferente, que tenha um formato um pouco diferente, ela classifica tanto por formato quanto por cor, tá? Ela observou uma, uma semente que está um pouco diferente do padrão, ela dá um tiro de ar comprimido e retira aquela semente. Então isso tudo é para a gente ter mais qualidade na hora de, de, de entregar o produto para o agricultor, né? Além de toda a experiência da empresa, o trabalho é certificado por uma entidade terceirizada, a Fundação Pro Sementes de Passo Fundo, que atesta a qualidade do processo. Vem agregar o valor, né? Bastante trabalhoso também de fazer, porque não é tão simples, né? Essa pré-classificação, a classificação em si que a gente faz aí. Mas é muito satisfatório porque acaba a gente trabalhando com material bom aí, né? De qualidade, né? Com certeza entregando o material bom que tem de melhor lá na frente e depois, né? Hoje a gente atende o mercado do Rio Grande do Sul, do Paraná, Santa Catarina. Hoje a Luiz Sementes de Cebola trabalha com 10 variedades da hortaliça, desde as hiper precoces às mais tardias. É mais um trabalho de ponta que vem gerando resultados na capital nacional da cebola. Essas cebolas a gente já, já vem conseguindo trazer assim, uma casca é, de qualidade superior realmente, né? principalmente nas nossas cebolas precoces, a Mega, a Maxu, a gente tem conseguido trazer uma casca bem vermelha, um vermelho pinhão, tá? A gente tem conseguido aí trazer uma produtividade maior. Depois, quem ganha é o agricultor, porque lá no final, na hora de ele vender o produto dele, ele vai ter uma perca muito menor, com cebolas desparelhas, né? com cebolas podres. Então, essa qualidade é, é o nosso norte, realmente. Aliado à produtividade, que faz com que o agricultor vai bem. 
Se o agricultor vai bem, a nossa empresa automaticamente vai no mesmo rumo para frente. Né? E o Alto Vale está na rota do inventário participativo de aves de Santa Catarina, que vai ser realizado neste mês. E você que gosta de fotografar pássaros, pode contribuir. Os apaixonados por observação de pássaros estão empolgados e contam os dias para o primeiro inventário participativo das aves de Santa Catarina, o IPAV. O encontro vai reunir observadores com ou sem experiência ou formação na área da biologia para catalogar aves. É como se fosse um censo das espécies que vivem no estado. Quando se fala em observação de aves em Santa Catarina, se fala em Joinville, se fala em Florianópolis, se fala em Uropema. E o Alto Vale não tem uma cidade assim para se dizer, ó, oh, aquela cidade do Alto Vale, vamos incluir no roteiro. O nosso objetivo é esse, é incluir o Alto Vale no, no roteiro de observação. É uma contagem das espécies de aves em Santa Catarina feito por pessoas é, leigas, é, observadores que fazem isso por, por hobby, é, biólogos, ornitólogos, então são várias pessoas que vão a campo fotografar, registrar canto, fazer lista, para no final da semana a gente reunir todas as informações e ter um, um censo das aves de Santa Catarina. Então assim, ela pode ter só um binóculo, ela pode ter só um papel e uma caneta, ela pode ter uma câmera. É, indo a campo, se ela tiver só uma caneta e um papel, ela pode só registrar as espécies de aves que ela viu. Tem espécies de aves que são difíceis de a gente estar tá observando. Então, ou porque elas são bem florestais, elas ficam bem no interior das matas fechadas, ou são espécies que muitas vezes ficam bem na copa, no alto das árvores. E coincide de ele estar tá encontrando, às vezes, espécies raras, espécies ameaçadas, ou muitas vezes ele faz um registro de uma espécie que até então a gente não tinha conhecido conhecimento dela na região ou no município. As inscrições para o inventário de aves são gratuitas e podem ser feitas pela internet na página do IPAV Santa Catarina. É só preencher um formulário com os dados pessoais e informar onde pretende fazer os registros. Em caso de dúvida, basta entrar em contato pelo perfil do IPAV no Instagram, é o arroba IPAVSC. Pessoas de qualquer idade podem participar do inventário de aves. Alguns pontos de turismo rural do Alto Vale apoiam a iniciativa, como a pousada Cascata Diamante, de Laurentino. Tanto aqui na Cascata Diamante, como lá na, na pousada da Samira, em Agronômica, os dois têm um local para acomodação para o turista, para o visitante, para a pernoite, e tem uma área para observar aves também, tem uma mata, tem um, tem um campo aberto. A gente esteve visitando a flona lá em Ibirama, Floresta Nacional, né? que é uma área de reserva, e a Flona com certeza vai abrir o espaço para pessoas que queiram participar na semana da, do IPAV e registrar as aves da Flona. Isso é muito interessante porque com certeza vai aquecer muito a economia e vai aquecer também a vontade de muitas pessoas novas aderirem à observação de aves. E atenção apicultores, a CIDASC está orientando sobre doença bacteriana que pode prejudicar crias das colmeias. Essa orientação que está sendo feita pela SIDASC vem depois de um caso isolado de loque europeia em um apiário de Joinville que foi interditado. A doença não atinge humanos, mas pode trazer prejuízos. O médico veterinário da SIDASC falou sobre os problemas causados pela doença bacteriana. E essa bactéria ela causa danos principalmente na fase larval, no início da, da, do desenvolvimento das abelhas. Né? No momento que é que ela é detectada, então a, a, as abelhas operárias elas retiram essas larvas contaminadas né? e, ela, e ela interfere principalmente na, nessa fase larval, né? não causando prejuízos no, no mel em si, que é o produto que a gente vai consumir. E além disso, essa, essa bactéria ela é, ela causa perdas econômicas mais no setor produtivo, uma vez que as abelhas, por terem essa característica de retirar as larvas e fazer a limpeza das colmeias, elas acabam diminuindo a produtividade de mel. Né? A recomendação é que os apicultores fiquem atentos às colmeias. O produtor, ele vai, além da, da diminuição da produção do mel, ele vai encontrar vários opérculos, né, que são os discos ali onde os animais é, jovens se desenvolvem, eles vão ter vários falhas nesses opérculos, geralmente eles são 
eles são bem uniformes no momento que a, que a bactéria começa a gerar é, problemas na, na colmeia, essa, esses opérculos começam a aparecer falhados, né? E aí essa é uma das características principais, além de um odor que muitas vezes pode chegar a ser um odor é, pútrido, né? De animal que está se decompondo, pode ocorrer, mas não, nem sempre ocorre. Geralmente o que é mais observado são os opérculos esses falhados. Em caso de aparecimento da doença, é preciso que os apicultores comuniquem a SIDASC, já que ela é uma doença de comunicação obrigatória. Daí nós vamos é, promover a investigação epidemiológica, ou seja, verificar se em outras propriedades também está ocorrendo essa enfermidade. Além disso, ele deve retirar esses quadros que apresentaram a, a doença, né, que apresentaram as larvas é, doentes, e fazer sempre a higienização de todos os equipamentos que for utilizar entre colmeias. Né? Muitas vezes é preferível é, eliminar as colmeias e iniciar um, uma nova criação é, nesses quadros para evitar a disseminação da doença dentro da propriedade e para outras propriedades. Né? Dessa forma, o objetivo é que a doença não se espalhe para outras colmeias. No momento que ele faz a notificação da suspeita, a gente faz a análise em laboratório, né, em laboratório oficial, e aí pode ser tomadas medidas, principalmente evitar o trânsito desses animais, porque aqui em Santa Catarina, em determinadas épocas do ano, existe uma migração de, de colmeias, o pessoal leva para polinização e para outras questões, e aí acaba contaminando outras propriedades. Né? Então a ideia é justamente é, descobrir, detectar o quanto antes essa enfermidade para poder é, reduzir o impacto que ela vai causar para o setor produtivo. E a silagem de milho é um importante alimento para os animais. Mas como obter uma silagem de qualidade, hein? Acompanhe no quadro Vitrine Técnica da Epagre. A silagem é um dos alimentos conservados mais utilizados na dieta de ruminantes e a sua qualidade está intimamente relacionada com a pré-colheita desse material na lavoura e também com os processos de ensilagem que serão executados. Olá a todos, meu nome é Diego Pérez Neto, eu sou professor do Centro de Ciências Agrárias da UFSC e hoje nós vamos falar sobre qualidade de silagem. É muito importante que a preservação desse alimento seja garantida. Para isso, nós temos que observar várias etapas durante esse processo de ensilagem, é, começando pelo ponto ótimo de corte, por tamanho de partícula, depois a sua é, compactação e vedação no silo, seja ele silo trincheira, superfície ou ensacado. Uma silagem de qualidade é aquela que, no caso de plantas de milho, nós tenhamos ali em torno de 30% a 35% de matéria seca no momento do corte para ensilar. E também um material que seja rico em carboidratos solúveis, ou seja, que tenha uma boa proporção de grãos uh, nesse material que será ensilado. É possível uh, estimar a qualidade da silagem a olho nu. A gente sabe que materiais em deterioração costumam ser mais escuros, consigo, como, é, tendem a apresentar mofos, então são sinais de que é, o material não foi bem preservado. Pessoal, é muito importante que nós é, determinemos esse ponto de corte de maneira mais precisa na lavoura. Como que a gente, nós podemos fazer isso? Além de utilizar a técnica de observar a linha do leite do grão, nós podemos monitorar o teor de matéria seca deste material utilizando, por exemplo, por exemplo, um forno micro-ondas, um air fry e secando esse material a campo, para nós obtermos, então, a estimativa desse teor de matéria seca, avaliando, então, se ele está no ponto ótimo de corte, que é quando ele atinge ali entre 30% e 35% de matéria seca. Para além disso, nós podemos também monitorar o tamanho de partículas desse material, que está intimamente relacionado ao, ao, ao maquinário que corta esse, essa, essas plantas de milho. Para isso, nós, poder, nós podemos usar uma técnica chamada de peneiras, de pen state, onde nós podemos mensurar o tamanho de partículas desse material. O tamanho ideal de partícula varia muito em função do material que está sendo ensilado, mas de uma forma geral, nós preconizamos de 2 a 3 centímetros o tamanho de partícula. Né? Para isso, nós temos que ter maquinários bem regulados, 
facas bem afiadas, para que a gente consiga obter um corte desse tamanho. E por que, que isso é importante? Porque isso vai impactar diretamente na compactação do material e, consequentemente, na sua preservação e depois no consumo dos animais. Então aqui nós temos uma, um exemplo né, de um material que estaria dentro da, do tamanho de partícula que nós preconizamos, que é de 2 a 3 centímetros. Com isso nós podemos é, garantir que nós te, teremos uma boa compactação e consequentemente uma boa preservação dessa silagem. Pessoal, então seguir algum desses parâmetros que eu comentei, que é observar o teor de matéria seca, tamanho de partícula, uma boa vedação, uma boa conservação desse material, é fundamental para que a gente possa diminuir perdas desse material e, com isso, aumentar a rentabilidade do produtor. E durante dois dias, Rio do Sul se tornou a capital catarinense dos queijos artesanais, com uma série aí de eventos voltados à produção e também venda. Dezenas de queijarias de todo o estado trouxeram os produtos para vender em Rio do Sul na primeira feira catarinense do queijo artesanal, realizada nos dias 6 e 7, no Bloco da Saúde da Unidave. O Alexander veio de Paulo Lopes com os queijos. A gente trabalha com, com vários queijos do tipo francês. Nós trabalhamos com a, é, o Conté, que é da Serra do Tabuleiro. Nós trabalhamos com o Gruyère, com o Robochon. É, todos os queijos é, têm maturação de um mês a quatro meses de cura e nenhum tem lactose. Nosso público-alvo é a maioria o pessoal que tem, que tem intolerância à lactose. O seu Vilmar, do sítio Galo do Rio, de Timbó, também trouxe os produtos que fabrica? Queijo da nona, que é a nossa receita de família. Aí tem o, o ragaça, que é um queijo que a minha filha foi que inventou, então ficou sendo chamando ragaça, né, como é, seria em nome italiano daí, né? menina, né? Tem o colonial, né? Que já ganhou uma medalha de prata, de, de prata nos queijos do Brasil, né? E o provolone também ganhou uma medalha de prata nos queijos do Brasil. Nós estamos com o selo arte agora, para uns 15 dias conseguimos o selo arte, né? Então a fé de vender bem, né? Para o nosso produtor rural, para as nossas famílias agricultoras, para os produtores de leite, para os produtores de queijo, é trazer a mostra aí dos produtos que nós temos hoje, também como uma fonte de renda, uma alternativa, né? Para os produtores, tanto de queijo como de leite, também para o turismo rural. Outro evento paralelo no mesmo local foi o segundo concurso estadual de queijos artesanais, que teve 175 tipos de queijo inscritos. Eles foram avaliados por 28 jurados, em diferentes categorias. São vários aspectos sensoriais que nós levamos em consideração, né? então começamos pelo visual, o aroma, as características de textura, sabor e uma avaliação global desses queijos e em função disso eles recebem pontuações que vão dizer se eles vão receber uma medalha ou não nesse concurso. A premiação do concurso foi entregue em um evento festivo no Jardim América, onde os produtores receberam os certificados de ouro, prata e bronze. O queijo campeão do concurso, classificado como super ouro, foi o Vale do Texto, da Pomerô de Alimentos. Tanto a feira quanto o concurso de queijos artesanais foram realizados pela Epagre, em parceria com a Amave e a Unidave. E o Instituto Federal Catarinense realizou um dia de campo para falar sobre o manejo e a tecnologia no campo. O Instituto Federal Catarinense de Rio do Sul é uma referência na região há vários anos e na área da agricultura tem ajudado a formar muitos profissionais que atuam nas propriedades do Alto Vale. E para mostrar um pouco do que é produzido, foi realizada mais uma edição do Dia de Campo. Essa aqui já é a quarta edição do Dia de Campo do Instituto Federal Catarinense, aqui na Serra Canoas, em Rio do Sul. Além dos estudantes, participam várias empresas da região do Alto Vale. O objetivo do nosso Dia de Campo é realizar nossas atividades de extensão, trazer agricultores aqui para o campus Rio do Sul, para que eles conheçam as nossas atividades de pesquisa, o que a gente tem feito, e também para demonstrar algumas parcerias que a gente tem com empresas aqui da região. A gente tem muito filho de agricultor, tanto nos cursos de agropecuária e agricultura, quanto no curso de agronomia. Então é um momento que inclusive as famílias deles podem vir aqui ver o que eles estão fazendo e também são estudantes que acabam levando esse conhecimento para casa. né? Mas também a gente tem esse público que não conhece tão bem o campus que acaba vindo aqui também pela primeira vez. O dia de campo do IFC tem como foco esse, a tecnologia, a agricultura, o jovem na agricultura, né? porque a gente tanto 
tem essa preocupação. Então é um dia especial onde as empresas, os professores, os estudantes vão apresentar os seus trabalhos de iniciação, de pesquisa, em conjunto com, com o apoio de, de todos os parceiros aqui, das empresas que estão presentes no evento. Para nós é muito importante também a presença dos agricultores, dos pais dos alunos, que a maioria são agricultores, então esse é o grande, grande dia nosso em termos de unindo o conhecimento da sala de aula com o campo. Né? Entre as empresas que participaram do evento está essa de Tuporanga. Aqui foram apresentadas as novidades quando o assunto é a produção de cebola. A Luiz Sementes hoje ela está há 15 anos no mercado. Né? A gente tem buscado, acima de tudo, qualidade no nosso material, entregar para o nosso agricultor é, um material de qualidade, com produtividade. E estar tá presente aqui no UFC, isso é... É o futuro da nossa região, com certeza, né? Então você apresentar o material, apresentar o que a gente tem de melhor, hoje a nossa região se difere aí muito na, na, no restante da, do, das regiões produtoras de cebola, justamente pela qualidade, pela produtividade, né? Agricultura familiar aí fazendo um trabalho sensacional. E a Luiz Sementes, ela vem para agregar, né? É, trazer mais benefícios aos agricultores. É, hoje a Luiz Sementes ela trabalha com melhoramento, né, tanto aqui na região a sul quanto para a região norte, nordeste do, do, do país. Né? Então a gente está buscando as variedades cada vez mais adaptadas para diferentes tipos de solo, diferentes tipos de clima, diferentes tipos de demanda também, né, o produto final. Né? Então o nosso melhoramento ele acontece tanto aqui em Tuporanga, junto a produtores, a gente faz ele diretamente lá na, na propriedade e também lá na fronteira com, com o Uruguai. Né, lá em Pedras Altas, Rio Grande do Sul, onde que a gente faz o trabalho da sementeira, né, produz a semente e também faz o melhoramento genético, todo é, criando novas cultivares, né, desenvolvendo novos materiais aí cada vez mais adaptados à, à demanda que tem, tanto para o Brasil, quanto também para a região do Paraguai, Argentina. Os estudantes de agronomia também apresentam alguns experimentos para os visitantes. Através de um grupo de estudos, foi possível falar, por exemplo, sobre a produção de pimentão. O nome do grupo é Geoplantex. A gente procura trabalhar aqui o ensino, a pesquisa e a extensão. Né? Então, como vocês podem ver aqui, nessa área experimental, a gente está trabalhando com o pimentão, né? que é um dos objetivos do nosso grupo, é trabalhar justamente com isso, né? com a pesquisa. Então aqui a gente faz coleta de dados, a gente avalia todos os resultados antes e depois da colheita. O diferencial dessas plantas está no seguinte sentido, são plantas que estão sendo conduzidas em ambiente protegido, em período de outono, inverno, primavera. Nessa perspectiva, nós temos plantas com bom desenvolvimento de morfofisiologia, arquitetura de planta, padrão de folha, floração e produto comercial. Como vocês conseguem observar, nós temos aqui plantas num padrão aqui é, de 8, 10 frutos no primeiro, na primeira camada. Né? Ou seja, material que está sendo conduzido no inverno, com um número de frutos significativos, em torno de 5 a 8 frutos. Outra empresa presente foi essa, que falou sobre o manejo e a tecnologia no campo. Fui aluna aqui do IFC também, me formei faz três anos e a gente vê a importância de trazer a realidade do campo, do manejo do produtor aqui para dentro, até porque vários alunos aqui, eles são filhos de produtores, são filhos de agricultores, eles conseguem replicar alguns manejos que a gente faz aqui dentro, algumas tecnologias que a gente traz para o produtor, para a família. Né? É incrível o avanço da tecnologia, você vê aqui a questão dos drones, né? o uso dos drones, que para a agricultura familiar, numa região como a nossa, que o relevo é tão acidentado, e contribui um monte para o manejo do solo, mas também tem aquela coisa básica, que fazem anos que a gente tenta, como, por exemplo, a plantabilidade, como plantar bem, né? Então são todos assuntos importantes que são abordados nos dia, desde o mais simples, do usual, o cuidado com o solo e a água, com a presença aqui da Ipagre, também é importante para nós, maquinários, nutrição vegetal, proteção de planta, saúde de planta, né? Flores para Todos, esse é o nome do maior projeto de extensão do setor de floricultura no Brasil, que é colocado em prática no Instituto Federal Catarinense aqui em Rio do Sul. O objetivo é estimular o plantio e incrementar a renda de quem tem um espaço na propriedade. No campo de pesquisa do Instituto Federal na Serra Canoas, as flores roubam a cena. As pétalas douradas dos girassóis e a beleza vibrante dos gladiolos transformam a paisagem. Essas são algumas das variedades de corte cultivadas através do projeto de extensão Flores para Todos, 
que começou em 2018 e já alcançou famílias rurais em diversos estados. O que se busca é incentivar a produção desse tipo de planta para incrementar a renda nas propriedades. O projeto ele surgiu, na verdade, é, em Santa Maria, na Universidade Federal de Santa Maria, né? e hoje ele é um dos maiores projetos de extensão a nível de Brasil no setor de floricultura. E ele surgiu justamente para é, proporcionar né, é uma diversificação da produção e geração de renda aos pequenos produtores. Ele é voltado especificamente aos pequenos produtores. Claro, atendemos escolas, do campo também, né, mas especificamente os pequenos produtores é, que podem encontrar na floricultura uma, uma opção de diversificar a sua produção e que com isso gerar renda. Né? E hoje a gente percebe que o público feminino é aquele que mais está se identificando com esse projeto. Mais de 90% das flores de corte usadas na decoração de eventos e também vendidas nas floriculturas aqui na região do Alto Vale vem de São Paulo. Por isso o plantio está sendo incentivado por aqui, para que os produtores tenham uma nova fonte de renda e para que os compradores tenham acesso a flores mais frescas e de entrega rápida. Essas flores são utilizadas geralmente para compor arranjos, buquês, decoração de eventos, festas, por exemplo, formaturas, né? coisas desse gênero. Para quem quer iniciar o cultivo, são indicadas essas variedades mais rústicas e de fácil manejo. Hoje nós temos o girassol de corte, né? o gladiolo ou palma de Santa Rita, que também é conhecida, a gente pode ver aqui atrás, né? está toda florida agora. Nós temos a estátice, que é uma planta que tem um diferencial muito bacana, que é mesmo depois de cortada, colhida, você pode desidratar e ela mantém a sua cor, permitindo compor arranjos que têm uma durabilidade aí muito maior do que as flores frescas. Né? Também estamos entrando agora com a primeira experiência com a ornitogalum, né? Ornitogalum também é uma planta que estamos tentando agora inserir junto ao produtor rural, né? E o copo de leite a gente trabalha um pouco aqui também. No campo de pesquisa, professores e alunos de agronomia conduzem o plantio, acompanham cada etapa do crescimento da planta, fazem experimentos relacionados à adubação, clima e depois indicam a melhor forma de manejo para o produtor. Aqui a gente faz testes de diferentes formas com diferentes flores, né? Pensando tanto no agricultor quanto em novas ideias, porque, por exemplo, hoje a gente tem um experimento com girassóis, pensando em micro que é uma coisa que a gente vê na soja, a gente vê no milho, mas não tem muito para floricultura e a gente também não tem nenhum produtor que talvez tenha feito em casa, então a gente aplica primeiro aqui, pensa primeiro aqui para então levar para o agricultor e daí vem a segunda parte do projeto, que seria a extensão. A gente tem esse projeto de extensão com diversas produtoras, então a gente leva o que a gente coloca aqui, palhada, micro-organismo, bioestimulante, um fertilizante talvez diferente, e dá essa ideia para o produtor, introduz a cultura, mostra os diferentes tratos culturais, manejos. O projeto de extensão resultou até em livros direcionados ao cultivo de cada variedade. Quem tiver interesse em iniciar uma produção de flores de corte, pode entrar em contato com o IFC, que essa equipe vai repassar todas as orientações de forma gratuita. E não é preciso ter um grande espaço para começar. Em pequenas áreas, é possível ter uma produção considerável. Por exemplo, o girassol. Em um metro quadrado, ele consegue produzir 32 hastes. Coisa que nenhuma outra cultura pode proporcionar isso, né? Então, sim, em pequenas áreas, o que é o grande diferencial também positivo nesse caso, que em pequenas áreas ele pode cultivar grande quantidade de flores. Então, o próprio quintal pode servir para isso, não precisa ter uma área grande específica. A gente tem hoje alguns produtores na região que conheceram o projeto aqui com a gente, né? viram também nas redes sociais, vieram procurar informação e hoje nós fornecemos essa assistência toda para os produtores, porque nós já temos esse conhecimento, essa bagagem né, de cultivo dessas plantas e se no futuro alguém mais se interessar, né? então pode nos procurar, pode procurar a equipe Fenoglade, o Grupo Pet Agroecologia, aqui no Instituto Federal Catarinense, que a gente dá todo o apoio e assistência para iniciar uma produção comercial de flores de corte. O programa Agricultura Alto Vale fica por aqui. A gente lembra que todas as reportagens estão disponíveis em nossas redes sociais. Dá para curtir, comentar e compartilhar. Um grande abraço, obrigado pelo carinho e cuide-se bem. Música